Supreme Mobile Sing Deepavali Super Sales. Smartphone Wangna Smartwatch Free. Sandoshatli, very Sandosham brother. Namakipa Kadaka. Namakapucha Vangloda Memory Sekum Bodhe. Travel Panan on Matu Mudu Pananga. Matadela, GT Labatapo. GT Holidays, South India's number one travel brand. Tamil Rajbon lent a petrol Hundu visa putter. Mother Mr. Stalin of the Sulumbo. As the Alder Malikil port a petrol bombing in Lad and the Salil port a petrol bombing, I did Pilzaki Ragil, a bit to Sura. In a Tolu, well, which is a little paralyze Yarka and the Kundi visa putter, and they knock up in it. The neat, neat, and the Piri Pudagar Maga, Valatu, Karan, and the Tamil Nadu in Valachi, along Kraku, the Bolo, Ilauta, Tamil Nadu, Rendu Bodhi Doctor, and the Park, and the Bolo, you were pretty. They would dark. They would be a silly key, my people say the cover day, Samadiki, would be a kutum over the end of the you were a good the Tapusayendravane, Pudi Padakum, Sail away Padakum, Ayar America. Unil, Tapucheya, the one in Nizia the Payada. Tower say in the one in Pudit the Vipalam, Padivang the Lenda Sulu to get a condor of Brad. Tower say the one I lay up, say Pope Hule. Sendil Palaji would go to the Trevurun to Varapo, and Jagatra Cherango under the Yellar Vitikor, Kadizile, Umbra Mapule would go on. And Nankatra and the Palime Tiara than would be. The art of 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 the the Pinto and the old Petty Kutar of Dingadim Park. He says the Velikum on the Mana with the other. Very end and didn't go Yokian and round and go to a either Not a surrendy, Saku Brabiki, but a world say the work of Mana with the Meruzal. You were a little Kaidi Amitra in the Varala, ஒரு சிலை கைதி போலே ஒரு உள்ளே போனால் இங்கே வைத்திருக்கலாம் எப்பொழுது மந்திரியாக இங்கே அரண்மனை வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கறாரோ இவரை கொண்டு போய் டிகார் சிறை சாலையில் வை ஜெயலலிதா அவருடைய வழக்கை கர்நாடகத்துக்கு கொண்டு போனீங்க இல்லையா செந்தில் பாலாஜி கொண்டு போய் டிகார் சிறை சாலையில் வைங்க ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இந்த சிறப்பு நேயர் காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் தமிழ்நாடு தன்னூர்மி கழகத் தலைவர் பலகருப்பையா அவர்கள் வணக்கம் சார் நெல்லையில் நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் அந்த சம்பவம் வந்து நேற்று ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு அதனால நாம் இன்னைக்கு பேசுறோம் குறிப்பாக தேவேந்திர புலவேலாயர் சமுதாய சேர்ந்த ஒரு இரண்டு இளைஞர்களை வந்து தாக்கப்பட்டதாக ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு செய்திகள்ல இந்த மாதிரியான செய்திகள் தொடர்ச்சியாக நிறைய இடங்கள்ல நம்ம சம்பவங்கள்ல தொடர்ச்சியா நடந்துகிட்டே இருக்குன்னு பாக்குறோம் ஒரு முக்கியமான பாக்கெட்ஸ்ல எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேங்கை வயல்ல அந்த மலம் கலந்த விஷயம் ஆகட்டும் இந்த மாதிரியான ஜாதி ரீதியான விஷயங்கள் தொடர்ச்சியாக நடந்ததுக்கிறதுக்கும் தொடர்ச்சியா இப்ப ரிப்போர்ட் ஏற்றுக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பெரியார் என்ன இருந்த காலம் வரையிலும் சாதி எதிர்ப்புணர்ச்சி சமூகத்தில் வளர்க்கப்பட்டது சாதி என்பது இயல்பில்லை என்று சொல்லி மக்களிடம் இந்த கருத்து இடைவிடாமல் ஊற்ற ஊட்டப்பட்டது பெரியார் இதை பற்றி பேசாத கூட்டங்களே இருக்காது இன்றைக்கு எதுவுமே இல்லை திராவிட கழகங்களும் தொய்ந்து தோண்டு போய் கிடக்கிறது ஒன்றும் அவர்கள் அவர்களுக்கு எல்லா நேரமும் திமுகவுக்கு ஒத்துவதற்கு தான் அவர்களுக்கு நேரம் சரியாக இருக்கிறது தவிர இது போன்ற பணிகளை அவர்கள் செய்வதில்லை மற்ற எந்த கட்சியும் இதை பற்றி பேசுவதில்லை எல்லா கட்சியும் நான் சொல்லுவேன் சாதி ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டு தீமை தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியாவிலும் ஆனால் அதில் என்ன இருக்கிறது அதனுடைய தன்மை என்ன போக்கு என்ன இதில் மேல் என்ன கீழென்ன நாம் இடைவிடாமல் பிசி எம்பிசி இப்படியே பேசிக்கொண்டே அவர்களை ஒரு விதமாக ரொம்ப எடுத்து சொல்ல வேண்டும் வேற்றுமை ஒன்றும் கிடையாது வெகு காலம் தாழ்ந்து கிடந்த காரணத்தினால் ஒதுக்கீடுகள் தரப்படுகின்றன முன்னுக்கு வருவதற்கு ஆகவே இதை பற்றி பேசுவதற்கே அரசியல் கட்சிகள் தயாராக இல்லை அவர்கள் தான் இந்த சாதி வாரியாக 
இதை நிறுத்துகிறார்கள் பிறகு சாதி வாரியாக நன்மை செய்ததாக அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எந்த ஒன்றையும் தேவருடைய சிலைக்கு ம மதிப்பு செய்வதற்கு அவருடைய சமாதிக்கு இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் போவது என்பது இவர்களுக்கு உண்மையிலே தேவர் மீது இருக்கிற ஈடுபாட்டை விட அந்த சாதி மக்கள் மகிழ்வார்கள் இவர்களுடைய வாக்கு வங்கியை நாம் இழுக்கலாம் என்று கருதுகின்றவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்களே தவிர அது நல்ல போக்கில்லை தேசபக்தியும் தெய்வ பக்தியும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு போற்றியவர் தேவர் ரொம்ப சுபாஷ் சந்திர போஸோடு இணைந்து நின்றவர் ஆகவே ஃபார்வர்ட் பிளாக் என்கின்ற கட்சியை படையை நடத்துவதற்கு வலது கையாக சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கு இருந்தவர் அதை விட உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் விடுதலை பெற்ற பிறகு விடுதலையின் பலனை அடைய வேண்டும் என்று எல்லா தலைவர்களும் நினைப்பதற்கு மாறாக எனக்கு தெரிய காந்தி அதற்குள்ளேயே வரவில்லை அதிகார அரசியலுக்குள்ளேயே வரவில்லை தேவர் அதிகார அரசியலுக்குள் நேரடியாக காங்கிரசுக்குள் நுழைந்து அங்கேயே இருந்து இந்த சுதந்திரம் பெற்றதனுடைய பலனை அவர் அடைந்திருக்க வேண்டும் அவர் அப்பொழுது துணை தலைமை அமைச்சர துணை முதல்வராகியிருப்பார் இன்னொரு கட்டத்தில் முதல்வராகவே ஆகியிருப்பார் ரொம்ப அவள் அவர் ஒரு திருமணம் ஆகாதவர் பெண்ணை அறியாதவர் ரொம்ப தெய்வபக்தி உடையவர் தேசத்தின் மீது பெரிய ஈடுபாடு உடையவர் ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போராடியவர் அவர்களை மாலையிலே சிறையிலே வந்து அவர்களை அடைக்கின்ற காலமெல்லாம் இருந்தது அதையெல்லாம் எதிர்த்து போராடி இந்த மக்களை விடுவித்தவர் ஆகவே யார் துயரப்பட்டாலும் அவர்களுக்காக பேசக்கூடிய தன்மையுடைய ஒரு மாபெரும் மனிதர் அவர் அவரை அவர் சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு எதிர்கட்சி ஆகி விடுகிறார் பார்வர்ட் பிளாக் வைத்து கொண்டு சீர்திருத்த காங்கிரஸ் இவர்களோடெல்லாம் சேர்ந்து நான் நினைப்பேன் அந்த நாற்காலில் உட்கார வேண்டும் அந்த அதிகாரத்தை நாம் அடைய வேண்டும் இங்கே எண்ணமெல்லாம் கிடையாது காங்கிரஸ் தவறு செய்கிறது காங்கிரஸுக்கு மாற்றாக நான் இருப்பேன் காங்கிரஸை காங்கிரஸினுடைய தவறுகளை ஒடுக்குவேன் பிறகு நான் அந்த இடத்தில் இருந்து அதை சரியாக செய்வேனே தவிர காமராஜர் எத்தனையோ இது முறையை தேவர் வர வேண்டும் என்று சொல்கிறார் துணை முதலமைச்சராக இருக்கட்டும் என்று சொல்கிறார் வேறு என்ன வேண்டும் என்று கேளுங்கள் என்று சொல்கிறார் ஆனால் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை தேவர் அவர் 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 ஒரே பெரிய காரணம் அவர் நேருவின் வழி வந்தவர் இல்லை சுபாஷ் சந்திர போஸின் வழி வந்தவர் ஆகவே அவர் எப்பொழுதுமே இந்த அமைப்பை விட்டு விலகி நின்றார் சுதந்திர போராட்டத்தில் இவர்களோடு சேர்ந்து சிலைக்கு போனவர் என்றாலும் கூட விலகி நின்றார் ஆக இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பெரிய வியப்பாக இருக்கும் ஒரு மனிதன் நாம் சமைத்து வைத்ததனுடைய சமைத்து இறக்கி வைத்ததை உண்பதற்கு தயாராகாமல் எதிர் அரசியல் பேசிக்கொண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டிலிருந்து அவர் இறக்கும் வரையிலும் அவர் அந்த எதிர்நிலை அரசியலில் தான் இருந்தார் காங்கிரஸ் பல தவறுகளை செய்கிறது அது சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது இருந்த நிலை வேறு அதிகாரத்திற்கு வந்த பிறகு அது ஆகிவிட்ட நிலை வேறு என்றெல்லாம் இடைவிடாது பேசிக்கொண்டு அதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு தான் முயன்றார் அந்த அவ்வளவு பெரிய தலைவர் அவர் பெரிய ஓ வாக்கு வங்கி அந்த வாக்கு வங்கியை அடைவதற்கு இவருக்கு போய் நாம் தங்க கவசம் செய்து கொடுப்போம் அங்கே போய் எல்லாம் செய்வோம் ஒருவரோடு ஒரு ஒரு போட்டி போட்டு கொண்டு நேரம் ஒதுக்கி கொண்டு இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் போற்ற வேண்டும் தேவர் போற்றப்பட வேண்டியவர் என்பதிலே எனக்கு கருத்து மாறுபாடே கிடையாது நான் தேவர் ஒருவரை தான் என் கண்களால் பார்த்ததில்லை அதுக்காக ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் எல்லா தலைவர்களையும் எனக்கு தெரியும் சின்ன வயது தெரிய வாய்ப்பில்லாமல் போய்விட்டது ஆனால் நான் அவருடைய சமாதிக்கெல்லாம் போயிருக்கிறேன் நான் சொல்லுகிறேன் அந்த ஈடுபாடு உங்களுக்கு வேறொரு நோக்கம் கருதியதாக இருக்கிறது அது அந்த வாக்கு வங்கியை திரட்டுவதற்கு அந்த போக்கு நல்ல போக்கு இல்லை இந்த போக்குகள் அப்புறம் பிறகு அது இன்னொரு சாதியை ஒடுக்குவதில் போய் முடிகிறது இன்னொரு சாதிக்கு இன்னொரு சாதிக்கு மோதல் நடப்பதில் போய் முடிகிறது நீங்கள் அதை பற்றியே பேசுவதில்லை இந்த நாட்டிலே சமூக கருத்துக்களை இவர்கள் பேசுவதே இல்லை பழைய கால தலைவர்களெல்லாம் பாருங்கள் நீதி நெறி பற்றி பேசுவார்கள் ஆட்சியை பற்றி பேசுவார்கள் அரசியல் பற்றி பேசுவார்கள் மெய்யியல் பற்றி பேசுவார்கள் கடவுளை பற்றி பேசுவார்கள் சமூகத்தில் இருக்க தீங்குகளை பற்றி பேசுவார்கள் இப்பொழுது அதெல்லாம் கிடையாது எதை பற்றியும் பேசுவதில்லை வாக்கு வங்கி என்ன யார் எல்லாரும் அம்பேத்கார் சிலைக்கு மாலை போடுவதனுடைய நோக்கமும் அந்த சாதி மக்களுடைய ஆதரவை திரட்டுவது தான் தேவருக்கு போவது அந்த ச இப்படித்தான் இவர்கள் இருக்கிறார்களே தவிர நான் சொல்கிறேன் இவர்களெல்லாம் அதை மீறிய தலைவர்கள் அம்பேத்கார் பெரிய நிகரற்ற அறிவாளி ஒரு அரசியல் சட்டத்தில் பல கருத்துக்களை உருவாக்குகின்ற அளவிற்கு தகுந்த அறிவாளி அதுபோல் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையை மிஞ்சிய ஒரு தியாகியை வரலாறு சந்தித்ததே இல்லை ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தார்கள் செக்கிழுக்கு வைத்தார்கள் அவர் சுதேசி கப்பல் நடத்தினார் எவ்வளவோ அவர் இவ்வளவுக்கும் சைவ சித்தாந்தத்தில் வித்தகர் தமிழ் இலக்கியங்களை ஆழமாக கற்றவர் 
தேசியவாதிகளில் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர் சிவஞான போதத்திற்கு உரை எழுதியவர் அவ்வளவு சிறந்த மனிதன் ஆனாலும் கூட ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் ஒரு அடையாளம் வேண்டியிருக்கிறது தன் ஜாதியில் பிறந்த ஒரு மனிதனை தூக்கி பிடிக்கிறது உலகமே தூக்கி பிடிக்கிறபோது நீ எதுக்கு தனியாக தூக்கி பிடிக்கிற நீ தனியாக தூக்கி பிடிக்கிற போது அவர் இந்த கூண்டு கொள்ளும் தொடுகிறார் தேவையில்லை நான் நான் சொல்கிறேன் அம்பேத்கர் முத்ராமலிங்க தேவர் காமராஜ் நம்முடைய வஉசி தேவர் இவர்களெல்லாம் பெரிய தலைவர்கள் இவர்களை அந்த சாதிகள் தூக்கி பிடிக்காவிட்டாலும் நாடு தூக்கி பிடிக்கும் இவர்கள் சாதிக்குள்ளே கொண்டே போய் அழைத்து விடுகிறார்கள் பிறகு இவர்கள் அந்த சாதியின் அடையாளங்களாக அந்த சாதிக்காரர்களே மாற்றுகிறார்கள் அதனுடைய விளைவாக அரசியல் தலைவர்கள் போய் வரிசையில் நிற்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த தலைவர்களின் மீது உள்ள மதிப்பை விட இந்த ஓட்டு வங்கி அது அந்த சாதி வங்கி அதன் பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என்பது தான் இவருடைய நோக்கமாக இருக்குது அதனால் இவன் வரக்கூடாது இவன் தேவருக்கு வேண்டியவனாக காட்டி கொள்ளக்கூடாது என்று எடப்பாடிக்கு இடைஞ்சல் செய்தார்கள் என்றெல்லாம் சொல்கின்ற போது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் என்றால் அவர் எல்லாராலும் பெருமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை விட அவன் இங்கே வரக்கூடாது என்று சொல்வதில் என்ன இருக்கிறது தேவருக்கு அல்லவா இன்னொரு மனிதனும் வந்து மண்டிகிடாவிட்டால் தேவருக்கு குறைவு என்று நினைக்காமல் தேவருக்கு பெருமையை பெருக்குவதற்கு வருகிறான் அவனை வரவிடுவோம் என்று நினைக்காமல் அவன் வரக்கூடாது என்று நினைக்கின்ற பாங்கெல்லாம் இருப்பது என்பது குறுகிய மனநிலையை காட்டுகிறது ஆகவே தலைவர்களை போற்றுதல் என்பதும் ஜாதியோடு சம்பந்தப்பட்டு குறுகி போய்விட்டது ஆனால் உண்மையிலே இவர்கள் இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் ரொம்ப அப்பாற்பட்ட மிகச்சிறந்த தலைவர்கள் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட இன்னொரு முக்கிய முக்கியமான சர்ச்சை தமிழக ராஜ்பவனில் இந்த பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது அது சம்பந்தமாக கருக்கா வினோத் அப்படிங்கிற ஒரு கைது செய்யப்பட்டு போலீஸ் கஸ்டடி எடுத்து அவர் வந்து வாக்குமூலத்தில் நாங்கள் நீட்டை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து அந்த எதிர்ப்பில் நான் வந்து பெட்ரோல் பாம்பிங் போட்டேன் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போகும்போதும் நீட் ஒழிக அப்படின்ட்டு அவர் முழக்கம் விட்டுக்கொண்டே அந்த கருக்கா வினோத் போகிறார் இது ஒரு பக்கம் என்றால் இன்னொரு பக்கம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லும்போது அது ஆளுநர் மாளிகையில் போட்ட பெட்ரோல் பாம்பிங் இல்லை அது அந்த அந்த சாலையில் போட்ட பெட்ரோல் பாம்பிங் தான் இதை பெரிதாக்குகிறார்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் இந்த ரெண்டு சர்ச்சை எப்படி பார்க்குறீங்க நான் சொல்கிறேன் முதலமைச்சர் சொல்கிற பதிலாக இது சாலையில் அந்த மரங்களுக்காக போடப்பட்ட வழி உண்டா யாருக்காக அந்த குண்டு வீசப்பட்டது அதனுடைய நோக்கம் என்ன கவர்னருக்கு எதிராக வீசப்பட்டது ஏனென்றால் கவர்னர் நீட்டை மற்றவற்றையெல்லாம் ஆதரிக்கிறார் என்பதற்காக வீசப்பட்டது என்று சொல்லி அதை அதை பற்றி இந்த நான் இந்த அரசாங்கத்தின் குற்றம் என்று சொல்லவில்லை எவனோ ஒரு அறைக்கு இருக்க இந்த வேலையை செய்கிறான் அவனை பிடித்து சிறையில் வைக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவனும் ரொம்ப முழுமையாக சிறப்பாக சரியாக நடந்து கொள்வான் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆகவே நம்முடைய ஆதரவாளர்களிலே ஒருவன் முற்றாளாக இருப்பான் ஏனால் அவனை சிறையில் வைத்து அவன் செய்த செயலுக்கு ஏற்ற தண்டனையை கொடுத்து அந்த காரியத்தை மூடிவிட வேண்டும் என் தவிர ஒரு ஆளுங்கட்சிக்காரர் இவ்வளவு பெரும் படையை இவ்வளவு அறுபது லட்சம் அறுபது எழுபது லட்சம் முடிய ஊழியர்களை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒருவர் ஒரு அரைக்கிருக்கனை பிடித்து குண்டு வீச வேண்டிய தேவையில்லை ஆகவே அவரின் மீது குற்றம் என்பது அல்ல இதை எதற்கு போய் மீதியில் வீசினான் என்று சொல்ல வேண்டாம் அவன் வீசியவனுக்கு நோக்கம் இருக்கிறது உள்ளுக்குள்ளே போக முடியாது அதுக்கு வெய்ய சிம்பாலிக்காக அவன் வீசுகிறான் இவனுக்கு இவன் ஏதோ கருத்து சொல்லுகின்றான் அந்த கருத்துக்களெல்லாம் திமுகவிற்கு உரிய கருத்துக்கள் என்றாலும் வீசியவனை திமுக ஏவி இருக்கும் என்று நான் கருதவில்லை என்றால் இது தேவையில்லை செய்வதை அவர்கள் இன்னும் வலுமா வலிமையாக சிறப்பாக செய்ய முடியும் இந்த கிருக்கனை வைத்து அசைய வேண்டும் ஆகவே இது இவர்களுடைய குற்றம் என்று சொல்லவில்லை இவர்கள் பதற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த நீட்டு நீட் என்று பெரிய பூதாகரமாக இவர்கள் வளர்த்து வைத்திருக்கிற காரணத்தினால் நீட்டு தான் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கே பெரிய இடிசாமமாக வந்துவிட்டது போலவும் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியவே அதுதான் கிடக்கிறது என்பது போலவும் இல்லாவிட்டால் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு கோடி டாக்டர்கள் இருப்பார்கள் என்பது போலவும் இவர்கள் பெரிய இதை உண்டாக்குகிறார்கள் கையெழுத்து வாங்கு அது வாங்கு இது வாங்கு எத்தனை கையெழுத்து வாங்கினாலும் நூறு தரம் நான் பேசிவிட்டேன் நம்முடைய ஆத நிலை கூட பேசியிருக்கிறேன் எத்தனை வாங்கினாலும் பத்தாயிரம் பேருக்கு மேல் நூறு பேருக்கு உன்னால் இடம் கொடுக்க முடியாது புதிய கல்லூரியிடம் இல்லை புதிய அதுக்கான வசதிகள் இல்லை எதுவும் இல்லை அது உனக்கு கவலை ஆயிரம் கோடி ரூபாய் சந்தை பறிபோய் விட்டது என்பது தான் இதுதான் எனக்கு என்னுடைய முழு கருத்தும் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் சந்தை உன் கையில் இருந்தது ப்ளஸ் டூ வழியாக அவனை அனுப்பினார் இப்பொழுது அந்த சந்தை பறிக்கப்பட்டு விட்டது நான் எந்த ஒன்றிலும் மாநில அரசின் கையிலே தான் மருத்துவம் வேளாண்மை கல்வி எல்லாமே கல்வி இருக்க வேண்டும் மருத்துவம் இருக்க வேண்டும் வேளாண்மை என் என்கிற கருத்து உடையவன் தான் நான் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நீ செய்கின்ற செயல் நல்லதை நீ செய்தாலும் உன்னை உன்னை எவன் ஒழிக்க நினைத்தாலும் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு தீமை ஒழிய வேண்டும்
நீங்கள் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து நிற்கிறார்கள் அந்த மாற்றத்திற்கான அடிப்படை வரமாட்டே இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் இந்த அமலாக்கத்துறையுடைய சோதனை ஒரு பக்கம் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது இப்போ பொது வரவாக வந்திருக்கிறது அமலாக்கத்துறை இந்த மணல் சம்பந்தமான இடங்களில் அவங்க அதிகாரிகள் நேரடியாக களத்துக்கு போய் நடத்திய இந்த ஆய்வு இப்போ வந்து இஸ்ரோ மற்றும் ஐஐடி கான்பூர் தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் சேர்ந்து வரவேற்கத்தக்க ஒன்று நான் சொல்கிறேன் அதாவது அமலாக்கத்துறை பழி வாங்குகிறது பழி வாங்குகிறது என்று சொன்னால் மேற்கு வங்காளத்திலே கைது செய்கிறார்கள் டெல்லியிலே கைது செய்ய முனைகிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலே இது நடக்கிறது எல்லா இடத்திலும் நடக்கிறது நான் சொல்கிறேன் அமலாக்கத்துறைக்கு த தப்பு செய்கின்றவனை பிடிப்பதற்கும் சிறையில் வைப்பதற்கும் அதிகாரம் இருக்கிறது அவன் செலக்டிவாக செய்கிறான் என்பது திமுகவினுடைய கருத்து தேர்வு செய்கிறான் யாரை பழி வாங்க வேண்டும் என்று ஆகவே மத்திய அரசாங்கத்தின் கரமாக அது நீடுகிறது ஆகவே எங்களின் மீது பாய் உன்னில் தப்பு செய்யாதவனின் மீது அது பாய்கிறதா நான் கேட்குறேன் செந்தில் பாலாஜி வீட்டுக்கு வருகிறது இன்னும் வருகின்ற துறைமுருகனுக்கு வரப்போகிறது நம்முடைய ஜெகத் ரச்சனுக்கு வந்தது எல்லார் வீட்டுக்கும் வரும் கடைசியிலே உங்களுடைய மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கும் வரும் நான் கேட்குறேன் இந்த பள்ளிமேல் தியாகராஜன் வீட்டுக்கு வரலையே அவர் பேசாமல் உதவிக்கு தான் கிடக்கிறேன் திமுகவிலேயே பெரும்பாலும் இந்த வேலைக்கு போகாதவர் என்று நான் நினைக்கிறேன் பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் பணம் அடிக்க வேண்டும் என்று தான் நினைக்கிறான் அப்படி போனால் அந்த அமலாக்கத்துறையினுடைய நடவடிக்கை குறித்து ஐயம் வரும் தப்பானவனை பிடிப்பதில் அவன் நூறு பேர் திருடன் இவன் ஐந்து பேரை பிடித்தான் இந்த ஐந்து பேரை செலக்டிவாக பிடித்தான் திருடன் அல்லாதவனை பிடித்தானா இதுதான் என்னுடைய கேள்வி திருடன் அல்லாதவனை அவன் பிடித்தால் நீ சொல் அந்த நூறு பேரில் ஏன் செலக்ட் பண்ணுகிறா என்று இல்லை சீட்டு குலுக்கி பார்த்து போட்டு எடுத்து யாரை முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறாயா என்று கேட்குறேன் நான் ம் நூறு திருட இருக்கிறவன் போல திருடன் நீங்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளாக சுரண்டாத துறையே இல்லை அப்படி இருக்கிற போது அவன் உங்கள் மீது பாய்கிறான் பாய்கிற போது நீ என்ன சொல்கிறாய் பாருங்கள் எங்கள் செந்தில் பாலாஜி மீது பாய்கிறார் சிகத் லட்சங்கள் மீது பாய்கிறார் துறை இவர்களெல்லாம் தப்பு செய்யாதவர்களா தப்பு செய்தவனை பிடிக்கிறான் இன்னும் இத்தனை பேர் பல பேர் பிடிக்கப்பட வேண்டியது அது சீட்டு குலுக்கி பார்த்து எடுக்க வேண்டுமா அது அவன் விருப்பம் தப்பு செய்தவனை பிடித்தால் அது குற்றமே கிடையாது செய்யாதவனை பிடித்தால் நீ சொல் பழி வாங்குகிறான் பொய் வழக்கு போடுகிறான் என்று நீ சொல் ஆகவே இன்னும் உன்னுடைய கட்சியிலே பிடிக்க வேண்டியவர்கள் ரொம்ப இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் இருக்க ஆட்கள் போதாமை காரணமாக இந்த வேலை முடிய மாட்டேன் என்கிறது கொஞ்சம் நெஞ்சமாக இது ஊழல் இருக்கிறது இங்கே அதோடு இந்த ஆற்று மணலை அவர்கள் வெண்ணிலிருந்து ஆராய்ந்து இன்றைய நம்முடைய கணினி நுண்கணினி இது இவற்றின் வழியாக அறிந்து சேட்டலைட் வழியாக அறிந்து எவ்வளவு அள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்பதை கேட்கின்ற போது அச்சமாக இருக்கிறது வெறும் பதினெட்டு கோடி வருமானம் வருகிறது அந்த துறைக்கு பதினெட்டு கோடி தானே பதினெட்டு கோடி அள்ளிய மணலுக்கு அளவே கிடையாது கட்டாந்தரையாக்கி விட்டார்கள் ஆற்று மணலை ஆற்று ஆற்றை கட்டாந்தரையாக ஆக்கிவிட்டார்கள் அப்படியானால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நேரடியாக வரி கட்டுவதிலிருந்து இவர்கள் சாலை போடுவார்கள் ச கான்ட்ராக்டர்களிடம் லஞ்சம் வாங்குவார்கள் இப்படித்தான் அதை செய்ய முடியும் ஆனால் மணல் எழுவதில் அவர்கள் காட்டியது தான் கணக்கு இயற்கை வளம் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று தெரியாது நீ பதினெட்டு கோடி தான் வந்தது என்று சொன்னால் பதினெட்டு கோடி தான் வந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடியை நீ ஒதுக்கியிருப்பாய் இதை கணக்கு கொண்டு வர முடியாது எவனும் அதை கேட்க முடியாது கணக்கு வழக்கத்துறை ஆடிட்டிங் எதிலும் இதெல்லாம் வராது நீ மலைகளை நாசமாக்குகிறீர்கள் ஆற்றை நாசமாக்குகிறீர்கள் வனத்தை நாசமாக்குகிறீர்கள் தாது மணல் எல்லாவற்றிலும் பேர் ஊழல் செய்கிறீர்கள் அதெல்லாம் கணக்குக்கே வருவதில்லை அள்ளி கொண்டு போய் எல்லாவற்றையும் பண்ணி கொடுக்குறீர்கள் நீங்கள் டாஸ்மார்க்கிலே கூட ஒரு பகுதி போத்தல் நம்முடைய வரி கட்டுவதற்கு கலால் வரி கட்டுவதற்கு உட்படவில்லை என்று ஒரு முறை எடப்பாடி சொன்னார் அவருக்கு அந்த விவரங்கள் அதெல்லாம் தெரியும் அதுவே வரியே கட்டாமல் முழு பணமும் ஆளுங்கட்சிக்காரர் வீட்டுக்கு போகுது அப்படியானால் முதலமைச்சர் சம்மந்தம் இல்லாமல் இதெல்லாம் நடக்குமா என்று எல்லாம் நினைப்பான் இவ்வளவு மோசமாக நீங்கள் பணம் அளிப்பது என்று வந்து விட்டார் ஈரோடு தேர்தலுக்கு இரநூறு கோடி ரூபாய் நீ செலவு செய்ய வேண்டும் என்றால் எப்படி செலவு செய்வாய் தோல்வி என்பதே கூடாது இரநூறு கோடி அப்புறம் ரெண்டாயிரம் கோடி ஆகும் அப்புறம் எவ்வளவு நீங்கள் அடிப்பீர்கள் ஆகவே இந்த விண்வெளியிலிருந்து இதை ஆய்ந்து அந்த கணக்கை எடுத்து இவர்கள் அதில் வரி கட்டாமல் போனது ஒரு குற்றம் மொத்த பணத்தையும் இவர்கள் அடித்து விட்டார்கள் அது பொது சொத்து இது இவற்றையெல்லாம் கொண்டு வந்து உண்மையிலேயே வழக்கு போட்டு 
இவர்களெல்லாம் பிடித்து உள்ளே தள்ளினால் கொஞ்சம் பேர் போய் இனிமேல் நாடாளவே முடியாது அதனால் அழிந்து விட்டது என்கிற நிலைமை ஏற்பட வேண்டும் அது பழிவாங்குதலின் காரணமாக மாற்று கட்சிக்காரன் செய்கிறான் என்றால் நீ காமராஜின் மீது உணவு மந்திரி காமராஜின் மீது இரநூறு கோடி ரூபாய்க்கு வழக்கு தொடுத்துருக்காய் பேர் அன்பு காரணமாக தொடுத்துருக்காயா மாற்று கட்சி என்பதற்கு பழிவாங்குகின்ற போக்கு தான் உன்னிடம் இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் தவறு செய்கின்றவனை பிடித்து வைப்பதெல்லாம் பழிவாங்குதல் என்ற சொல்லுக்கு கீழே கொண்டு வரக்கூடாது தவறு செய்தவனா இல்லையா சரி போ உள்ளே என்னை எதற்கு தேர்வு செய்தார் இந்த போலீஸ்காரர் என்றெல்லாம் கேட்கக்கூடாது நீ செய்தவர்களில் ஒருவன் போ அப்புறம் அவன் வருவான் அதுதான் நியாயமான ஒரு பதிலே தவிர ஆகவே இந்த ஆற்று மன்னர்கள் வந்து விவகாரம் பெரிதாக வேண்டும் பெரிதாகி எத்தனை ஆயிரம் கோடிகள் இவர்கள் அடித்திருக்கிறார்கள் வைத்து கொள்ள முடியுமா ஒரு நாளைக்கு இந்த பணம் பூராவும் செல்லாது என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன செய்வாய் பல பேர் சொத்துக்களாக மற்றவையாக மாற்றி வைத்திருந்தார் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றாலும் கூட நான் சொல்கிறேன் திடீரென்று இந்த நோட்டே செல்லாது என்கிற நிலையெல்லாம் ஆக்கிவிட்டால் எப்படி இதையெல்லாம் வழி பண்ண போகிறீர்கள் இதற்கு தான் பினாமிகள் அது இது என்று சொல்லி வருகிறது இந்த திமுகவின் கருகூலமாகவே ஜெகத் ரச்சகன் இருந்தார் என்கின்ற கருத்து இருக்கிறது ஆவண்ண ராஜா ஊட்டியிலே அவரை சோதனை எடுக்கிறார்கள் பல நூறு ஏக்கர்களை வாங்கியிருக்கிறார் என்பதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது ஆனால் பெரிய யோக்கியர்கள் போல் பேசுகிறார்கள் திமுகவிலே இதற்கு ஒரு பெரிய அவர் விடுதலையான போது ஒரு பெரிய கூட்டம் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்தினார்கள் ஆகா பொய் வழக்கு போட்டார்கள் ஆவண்ண ராஜாவின் மீது கனிமொழியின் மீது அதை விட இந்த வழக்கு பொய் வழக்கு என்று சொல்லப்பட்டால் உலகத்தில் உண்மை வழக்கே கிடையாது நீ எந்த வசதியில் இருந்தாய் இன்றைக்கு எந்த வசதியில் இருக்கிறாய் என்று பார்த்தாலேயே தெரியுமே நீ உன்னுடைய லட்சணம் என்ன என்று ஆகவே எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஒன்றே ஒன்று தான் தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் பேராலே ஆட்சிக்கு வருகிறார்கள் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கோடி அடிக்கிறார்கள் அடித்து கொண்டு வந்தேன் நாம் இழிவுபடுத்தப்பட்டோம் நாம் இன்னும் சேரிகளிலே வாழ்கிறோம் என்னுடைய மக்களுக்கு உங்களால் தான் நான் வாக்கு பெற்று போனேன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகுதியில் என்று தான் வாக்கு பெற்றேன் ஆகவே நீங்களும் ஆளுக்கு கொஞ்சம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று இவர் கொடுத்திருந்தால் இவரை ராபின் கொண்டு போலையாவது நான் போற்றியிருப்பேன் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் வைத்து கொண்டு புதிய புருஷுவாக புருஷுவாவாக ஆகிறீர்கள் புதிய முதலாளி வர்க்கமாக ஆகிறீர்கள் அப்புறம் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் தங்குகிறீர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு போகிறீர்கள் ஹெலிகாப்டர்களில் பயணம் செய்கிறீர்கள் இதற்காக உனக்கு இந்த ஒதுக்கீடு வந்தது இந்த ரிசர்வேஷன் வந்தது இன்றைக்கும் இந்த தொகுதியை ஒதுக்கி கொடுத்து அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவனை ஒன்று அயோத்திதாசனை போல ஒருவன் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை இவர்களை போன்றவர்கள் தான் வருகிறார்கள் பற்றியெல்லாம் அவன் சிந்திக்க வேண்டாம் இல்லை நம்மளுடைய அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் அங்கே வந்து ஒரு அனுமதியை மீறி அரசுடைய அனுமதி இன்றி ஒரு சென்டிமீட்டர் கூட நம்ம கனிமூலத்தை வந்து அங்கே எடுக்க முடியாதுங்கிற ஒரு நிலை அங்கே நீடிக்கு அப்படிங்கிற போது நம்ம தமிழகத்தில் இந்த மாதிரியான நிலை நீடிக்க காரணம் ரெண்டு அங்கே கம்யூனிஸ்ட் வர்றேன் காங்கிரஸ் வர்றேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியான போக்கோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி மூன்றில் பொன்முடியின் மீது செம்மணல் வழக்கு போடப்படுகிறது பத்தாண்டுகள் அதிமுக ச ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறான் அப்பொழுது அந்த வழக்கை எடுத்து நடத்தினானா அவரை உள்ளே தள்ளினானா அதாவது அரசியலுக்காக செம்மண் எடுத்தார் திமுக ஊழல் என்று ஒரு பிரச்சாரத்துக்கு அது பயன்படுகிறது பிறகு அந்த வழக்கை கிடப்பிலை போட்டு விடுகிறார் அதுபோல தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த காமராஜ் வழக்கையும் கிடப்பிலை போடுவார்கள் இவர்கள் அவர்களை ஒன்றும் சீண்ட மாட்டார்கள் ஆனால் ஜெயலலிதா ஒருத்தியைத்தான் இவர்கள் சீண்டி உள்ளே வைத்தார்கள் ஏனென்றால் கருணாநிதியால் தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை ஜெயலலிதாவினுடைய அரசியலை அதனாலே அந்த வழக்கை வெளி வெளி மாநிலத்திற்கு கொண்டு போய் பெரிதாக ஆக்கி ரொம்ப குறைவானவர்கள் தான் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி ஆண்ட காரணத்தினாலே வழக்கு போடுவார்கள் பெரிதாக ஆக்குவார்கள் நான்கு நாட்கள் செய்தியாகும் அந்த கட்சியும் ஊழல் என்ற கருத்தை நிலைநாட்டி விடுவார்கள் பிறகு அந்த வழக்குகள் தூங்கும் அப்படித்தானே செந்தில் பாலாஜியினுடைய வழக்கு தூங்கியது அப்படித்தானே பொன்முடி வழக்கு தூங்கி கடைசியில் ஒன்றுமில்லாமல் போய்விட்டது என்ற பிறகு தானே உயர் உரிய உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அந்த வழக்குக்கு உயிர் கொடுக்குறார் ஆகவே நான் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த கட்டத்திற்கு வந்தால் அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறான் அது வல்லாட்சிக்கு போய்விடும் என்று சொல்கிறான் மில்ட்ரி வில் டேக் ஓவர் இந்த மாதிரியான நிலைமைகள் எல்லாம் வரும் மக்கள் சலித்து போய்விடுவார்கள் எவனாவது ஒருவன் சவுக்கை கையில் வைத்து கொண்டு ஆளட்டும் இவர்கள் பூராவையும் உள்ளே தள்ளட்டும் என்கின்ற நிலைமை ஏற்படும் அவன் கொஞ்ச நாளைக்கு தன்னுடைய ஆட்சியை காப்பாற்றி கொள்ள ரொம்ப நேர்மையாக இவர்களை உள்ளே தள்ளிவிட்டு எல்லாவற்றுக்கும் சட்ட வரையறைக்குள் எல்லாவற்றையும் நடத்தி இதுபோல காரியங்களை எல்லாம் செய்வான் அப்புறமும் அவன் வல்லாட்சி பிறகு அவன் ஹிட்லர் மாதிரி ஆவது என்பதெல்லாம் நடக்கும் பி
அது மிலிட்ரி டேக் ஓவர் போகிறோம் இந்தியா கொஞ்சம் வருவதற்கு செலவு போடுங்க ஏன்னா பல இன மக்கள் வாழ்கிற நாடு பல வகையான நாகரிகங்கள் உடைய நாடு ரொம்ப எளிதாக அது இத்தனை போக்குகள் இருக்கிற இடமே எல்லாரையும் இசித்து இத்தனை குதிரை ஒத்தை குதிரை இல்லை நீங்கள் பிடித்து சுண்டி இழுப்பதற்கு மணிரெண்டு குதிரைகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற எல்லா குதிரைகளையும் அது ஒரு சிரமம் இருக்கிறது இந்தியாவில் அதனால் தான் மிலிட்ரி ரூல் வரவில்லை என்று சொல்லுவாங்க எல்லாம் தப்பு எல்லாம் தப்பு எந்த ஆட்சி என்ன என்ன பேசுகிறாய் நீ இந்த வங்காளத்தில் நான் நான் தூய்மையான ஆள் என்று சொல்லி நீ எளிமையாக வாழ்கிறாய் ஆனால் உன்னுடைய கட்சியை சரியாக வைத்துக் கொள்ளவனால் முடியவில்லை ஆம் ஆத்மி இதெல்லாம் குற்றம் சொல்லுகிற நிலைமை வருவதற்கு அதெல்லாம் கொஞ்சமாக அது இடம் கொடுக்க இடம் கொடுத்துருக்கலாமா என்று கேட்கிறேன் தவறா சரியா என்பதை பின்னால் பார்ப்போம் எனக்கு அவர் அவரெல்லாம் ஒரு நெறியாகத்தான் இருந்திருப்பார் என்று தான் தோன்றுகிறது ஆனால் சொல்லுகிறேன் எல்லா மாநிலங்களும் இதே காரியங்களை நடந்து கொண்டிருந்தால் ஜனநாயகம் என்பது ரொம்ப காஸ்ட்லி மக்களுக்கு ஏனென்றால் அவங்க கொடுக்கின்ற வரியில் நீங்கள் ஒரு வேலைக்காரி வைத்திருக்கிறீர்கள் சமைப்பதற்கு காய்கறி வாங்கி வர சொன்னால் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்க ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டிய காய்கறியே தொள்ளாயிரம் ரூபாய் என்று சொன்னால் தினமும் அவர் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை நானூறு ரூபாய் அடித்தால் நமக்கு ச என்ன ஆகும் இதே மாதிரியானது தான் இவர்கள் வரி வசூலில் நாற்பது சதவீதம் அவர்கள் லஞ்சமாக பெற்று விடுகிறார்கள் அது போக இயற்கை வளங்கள் பூராவையும் சுரண்டு சுரண்டுகின்ற போது அதனுடைய அளவு ரொம்ப கூடி விடுகிறது பிறகு கூட்டணி என்ற பெயராலே இவர்கள் பேச மாட்டார்கள் எப்பொழுதாவது இடது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோ வலது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோ வேறு யாரும் இந்த மணல் சேட்டலைட் மூலம் அறியப்பட்டது இவ்வளவு பெரிய அளவுக்கு மோசடி நடந்திருக்கிறது குதிக்க வேண்டாமா நாட்டினுடைய சொத்து பறிபோகின்ற போது நான் வரியே போடாமல் நாடாளலாம் நான் சொல்கிறேன் நீ பெண்களுக்கு ஆயிரம் கொடுக்கலாம் ரெண்டாயிரம் கொடுக்கலாம் ஐயாயிரம் கொடுக்கலாம் அப்புறம் எல்லாம் டாஸ் மார்க்கை மூடிவிட்டே ஆட்சி நடத்தலாம் நீங்கள் சுரண்டுவதையெல்லாம் நிறுத்த வேண்டும் எல்லா வகையான வருமானங்களும் கருவூலத்திற்கு வர வேண்டும் எல்லா வகையான வருமானங்களும் வெளியே போகின்ற காரணத்தினால் கடைசியில் வரியும் போட வேண்டியது இருக்குது எங்களுடைய நாங்கள் கட்டிய வரியின் அறுபது சதவீதம் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஒரு பகுதி ஊழியர்களுக்கு சம்பளமாக போய்விடுகிறது அரசு ஊழியர்களுக்கு அது இப்பொழுது அவர்கள் டெம்பரரியாக வைத்து சாகடிக்கிறார்கள் அரசு ஊழியர்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு பகுதி போய்விடுகிறது அப்புறம் மீதம் இருப்பதில் மக்களுக்கு நன்மை செய்வதற்கு என்ன இருக்கிறது என்ன செய்கிறார் திரும்ப திரும்ப நான் காலை உணவு கொடுத்தேன் அவன் ஒரு தனியார் நிறுவனம் இதை கொடுத்து கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்து தான் நீ கற்றுக்கொண்ட இது உனக்கு உனக்குள்ள காரியம் அல்ல அவன் செய்து கொண்டிருந்தால் அவன் ஒரு அறக்கட்டளை வைத்திருந்தான் அவன் ஓட்டு பெறுவதற்காக அது செய்யவில்லை உண்மையாக செய்தான் ஒரு பல பேருடைய பணம் அதில் விழுந்து அறக்கட்டளையாக உருவாகி சில பேர் நிர்வாகம் செய்து சென்னை மாநகராட்சி பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அவர்கள் பலாரம் கொடுத்தார்கள் அவன் போட்ட கொ குழம்பில் பூண்டு இல்லை அது வெங்காயம் இல்லை அது இல்லை இது இல்லை என்று சொல்லி அவனை பிடித்து நிறுத்தி விட்டு இப்பொழுது நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லி நீ செய்கிற என்ன இதிலெல்லாம் சிறப்பு இருக்குது என்று கேட்கிறேன் இந்த பணத்தை வேற ஒரு காரியத்திற்கு பயன்படுத்து அவன் செய்து விட்டு போகிறான் அவன் அறக்குடையாக செய்கிறான் நீ வேறு நோக்கத்துக்காக செய்கிறார் என்னுடைய பிற பெரிய சாதனை காலை பலகாரத்தோடு என்னுடைய பெயர் நினைவு கூறப்படும் என்ன நினைவு கூறப்படும் உன்னுடைய பேர் ஆற்று மணாலோடு தான் நினைவு கூறப்படும் இதில் செந்தில் பாலாஜி சம்மந்தமாக நடுவில் ஒரு விஷயம் வந்தது அதாவது அவருடைய ஜாமீன் மனு தொடர்ச்சியாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு கொண்டு வருகிறது இப்போ வந்து சிறை அதிகாரி அவர் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறோம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இப்போது அந்த ஜாமீன் மனு மேல்முறையீடுக்கு சென்றிருக்கிறது இப்போ எப்படி பார்க்கணும் நாட்டையே சுரண்டி சாக்கு அமைக்கி இவ்வளவு ஊழல் செய்தவருக்கு மன அழுத்தம் வேறுவர்கா என்ன செய்தால் உனக்கு மன அழுத்தம் வராது நாடு பூராவையும் சுரண்டி சௌரியமாக வைத்து கொண்டு நீ அரண்மனையில் வாழ் என்று சொன்னால் உனக்கு மன அழுத்தம் வராது நாங்கள் ஏழு கோடி பேரும் சாக வேண்டும் உனக்கு மன இதெல்லாம் ஒரு பேச்சு மன அழுத்தம் வருகிறது நீ செய்த வேலைக்கு உனக்கு மன அழுத்தம் வருகிறது வேறு என்ன நீ ரொம்ப யோக்கியன் என்று அவனை கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார்கள் சிறை வாழ்க்கை என்பது துன்பம்தான் நீ அப்பொழுது யோசித்திருக்க வேண்டும் எதற்கு கக்கர் த தப்பு செய்யாமல் இருந்தார் நாம் ஏன் தப்பு செய்கின்றோம் என்று நினைக்க வேண்டும் ஒரு திருடுகிறான் மாட்டிக்கொள்ளாத வரையிலும் அது மகிழ்ச்சி தான் மாட்டிக்கொண்டு அடிபட்டு உதவிப்பட்டு நைப்பட்டு சிறைக்கு போகிறது மன அழுத்தம் வரும் விட்டு விடுவோமா அவனை திருடனை விட்டு விடுவோமா கொலைகாரனை விட்டு விடுவோமா எல்லாருக்கும் மன அழுத்தம் வரும் மாட்டிக்கொள்கிறார்களே இதெல்லாம் ஒரு பேச்சா இவரையெல்லாம் கொண்டு போய் டில்லி சிறைச்சாலையில் வைக்க வேண்டியது டிகார் சிறைச்சாலையில் வைக்க வேண்டும் இங்கே வைத்திருந்தால் இவர் அரண்மனை மாதிரி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு தனி சமையலுக்கு ஆள் இது நான் அஞ்சு தடவை சிறைக்கு போயிருக்கேன் ஆய்
இப்போ என்னென்ன இதையெல்லாம் உரிய சொல்லுவாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஆ புரியல எதுக்கு டாக்டர் பார்க்கணும் உரி அப்புறம் இல்லைங்க எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாதுங்க அது டாக்டர் சொல்லணும் வேட குத்துக்கால் போட்டு உட்காருங்க நம்ம போய் வரிசையில் குத்துக்கால் போட்டு உட்காரணும் அப்புறம் நம்பர் நம்ம சொல்லணும் டே சொல்ல தெரியாது வந்தியத்தான் நடச்சு என்ன பழகல என்ன அசிங்க மிரட்டி விடுவார்கள் சிறைக்கு போகுது என்பது எவ்வளவு பெரிய அதுவும் நான் போன காலத்திலெல்லாம் இந்த வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டும் கிடையாது ஈஸ்டர்ன் டாய்லெட்டும் கிடையாது எல்லாம் கீழே போய் அதை க எடுப்பார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க அந்த கையில் தூக்கி கொண்டு போகின்ற காலம் இல்லை அது சுதந்திர போராட்ட காலம் அதுக்கு அடுத்த காலம் அதனால அது அவ்வளவு படுமோசமாக இருக்கும் அவர் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராதான் இருக்கார் உள்ள யாரு ஆமா அமைச்சராக இருக்கிறாரு இதுவரையிலும் ஒரு கைதி அமைச்சராக இருந்த வரலாறு தமிழ்நாட்டிலேயே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் கொலை செய்தவர்கள் கொள்ளையடித்தவர்கள் எல்லா தப்பு செய்தவர்களெல்லாம் உள்ளே போயிருக்கிறாரு ஆனால் யாரும் மந்திரியாக உள்ளே போனதில்லை வரலாறு புதிய வரலாறு பிடைக்கிறார் நம்முடைய ஸ்டாலின் மந்திரியாக உள்ளே போகிறார் நான் சொல்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் கழித்து இதே போல் ஆட்சி நீடிக்குமானால் மக்களிடம் விழிப்பு ஏற்படவே இல்லை என்றால் புழல் சிறையிலேயே எல்லாரும் போயிருந்து மந்திரி சபை கூட்டத்தை அங்கேயே நடத்துவார்கள் நடத்த முடியும் அவர்களை ஏன் மந்திரியாக உள்ளே வருகிறார் என்று கேட்பதற்கான சட்டம் இல்லை இங்கே இது ஒரு மந்திரி உள்ளே வருவான் என்று நம்முடைய சட்டம் எழுதி எழுதி தெரிந்திருக்கவில்லை நான் நம்பவே முடியவில்லை இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்று அவனால் நம்பவே முடியவில்லை அவன் மந்திரியாகவே அனுப்புகிறார் அவரை உள்ளே அவர் அவருக்கு தனி சமையல் நடக்கிறது தனி வசதி நடக்கிறது தனி அவர் ஒரு அரண்மனை வெளியே வர முடியாது என்பதை தவிர வெளியே வந்தால் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் என்னுடைய ஆட்கள் பிரச்சனையாக ஆகும் அவ்வளவுதானே தவிர நான் சொல்கிறேன் ஜெயலலிதாவினுடைய வழக்கை கர்நாடகத்துக்கு கொண்டு போனீர்கள் இல்லையா ஜெ செந்தில் பாலாஜியை கொண்டு போய் டிகார் சிறைச்சாலை தேவைங்கிற ஒரு மந்திரியாக சும்மா இருந்தால் இங்கேயே வைத்திருக்கலாம் ஒரு சிலை கைதியை போல ஒரு உள்ளே போனால் இங்கே வைத்திருக்கலாம் எப்பொழுது மந்திரியாக இங்கே அரண்மனை வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரோ இவரை கொண்டு போய் டிகார் சிறைச்சாலையில் வை ஆகவே ஜெயலலிதா வழக்கை கர்நாடகத்தில் நடத்தியது போல் இந்த வழக்கே டெல்லியிலே நடத்த வேண்டும் இங்கே நடத்தக்கூடாது அவ்வளவு படுமோசம் அவ்வளவு பேர் போகட்டும் கொஞ்சம் காலம் போனால் வந்தால் தான் தெரியும் ஆனால் அது மாற்று கட்சியாக எழுதுகிறவர்களும் இப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் என்கின்ற காரணத்தினாலே தான் இவர்கள் வேறொரு காரணத்தை சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து விடுகிறார் மைனாரிட்டிகள் மோ மோடி பெரிய பூச்சாண்டி மோடி பெரிய பூச்சாண்டி தான் மைனாரிட்டிகளுக்கு அவர் பெரிய பூச்சாண்டி தான் அதில் ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்கிறேன் எல்லா மக்களையும் சமமாக நடத்தி விட்டு எல்லாருக்கும் இது ஒரு கொள்கை என்று அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் ஹிந்து கன்சாலிடேஷன் என்பது ஒரு கொள்கையாக ஆனது அவர்களுக்கு இது இந்து நாடு இது இந்து ராஷ்ட்ரா என்ன இந்து ராஷ்ட்ரா எவனும் இந்தியே இல்லை இந்தியாவுக்கே பொது மதமாக இந்து மதம் நான் சொன்னதெல்லாம் எவனும் கேட்பதில்லை நம்ம ஆனால்லாம் இந்து என்று சொல்வதை முதலில் விட்டால் தான் நாம் உருப்படுவோம் இந்த பிஜேபி கொஞ்சம் வளர்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் ஏராளமான பணம் இங்கே வந்து இறக்கப்படுகிறது திமுக அதிமுகவுக்கு சமமாக ஊர்வலம் கூட்டம் எல்லாவற்றுக்கும் பெருமணம் செலவழிக்கப்படுகிறது எல்லா மீடியாக்களையும் அவர்கள் கையில் வைத்திருக்கிறார்கள் விளம்பரங்கள் கொடுக்கிறார்கள் பெரிய செய்தித்தாள்களெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் அண்ணாமலையினுடைய பேச்சை அரைப்பக்கம் போடுகின்றன என்ன நீ பெரிய வல்லபாய் பட்டேல் ஜவஹர்லால் நேரு இல்லை ராஜாஜி நீ பேசுவது அறப்பக்கம் நான் படிப்பதே கிடையாது ஒன்றுமே இருக்காது சும்மா திமுக மீது இருக்கிற திமுகவை தாக்குகின்ற போதும் காரண காரியத்தோல் தாக்க வேண்டாமா என்று கேட்கிறேன் நான் நியாயம் வேண்டாமா ஆகவே இதான் நடக்கிறது இப்படித்தான் போகிறது இதில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் ஒரு வ வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஆளுநர் ரவி அவர்களுக்கு எதிராக கிட்டத்தட்ட ஆளுநர் வந்து ஒரு பத்து மசோதாக்களுக்கு மேலே நிலுவையில் வைத்திருக்கிறார் அதுக்கு அவர் வந்து ஒப்புதல் வழங்கவில்லை டே டு டே அஃபேர்ஸை நம்ம நிறைய விஷயங்கள் அனுப்பும் போதும் ஆளுநர் வந்து கை கையொப்பமிட மறுக்கிறார் டிஎன்பிஎஸ்சி சேர்மனுக்கும் நாங்கள் ஒரு பரிந்துரை கொடுத்தோம் அந்த பரிந்துரையை அவர் ஏற்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு டைம் பவுண்ட் டைம் ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உச்ச நீதிமன்றம் சென்றிருக்கிறது தமிழக அரசு இதில் என்ன உச்ச நீதிமன்றம் சட்டம் செய்கின்ற அமைப்பு இல்லை பாராளுமன்றம் தான் செய்ய வேண்டும் நாம் பாராளுமன்றத்தில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் தான் சட்டத்தை உருவாக்குகிறார்கள் அதை நிறைவேற்றுகின்ற பொறுப்பை தான் நீதிமன்றம் வைத்திருக்கிறதே தவிர நீதிமன்றமே தனி சட்டங்களை உருவாக்க முடியாது அதனால இது போன்ற வழக்கு முன்பு ஒரு முறை சென்றது அப்பொழுது அவர் பரிந்துரை தான் செய்ய முடியுமே தவிர அவர் தீர்ப்பு சொல்லி இத்தனாம் தேதிக்குள் ரவி கையெழுத்து போட வேண்டும் என்று சொல்வதற்கெல்லாம் எந்த உச்ச நீதிமன்றத்திற்கும் அதிகாரம் இருப்பது போல் எனக்கு படவில்லை ஆகவே நீ வெட்டி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் சும்மா ஒரு ப்ராபகண்டா 
கருத்தோடு நீ இந்த காரியங்களையெல்லாம் செய்கிறாயே தவிர எப்படி சொல்ல முடியும் எந்த நீதிமன்றம் சொல்ல முடியும் நம்முடைய நாட்டில் கவர்னர் கவர்னராகத்தான் இருப்பார் என்று தான் எதிர்பார்த்தார்கள் கவர்னர் பெரிய அடாவடியாளாக ஆவார் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை நீ எப்படி செந்தில் பாலாஜி கைதெல்லாம் ம மந்திரிகளெல்லாம் மந்திரிகளாகவே க சிறைக்கு போவார்கள் என்பது இந்த நாட்டில் பழக்கம் இல்லாததோ அதுபோல் கவர்னர் ஒவ்வொன்றையும் பிடித்து வைத்துக் கொள்வது நியாயமான ஒன்றாக இருந்தால் கேள்வி கேட்கலாம் அதுதான் இங்கே நியாயமே கிடையாது இவர் ஒரு எதிர்கட்சி நடத்துகிறார் கவர்னர் மாளிகையில் உட்கார்ந்து நின்று எதிர்கட்சி நடத்துகிறார் ஏனென்றால் எடப்பாடி போதவில்லை அண்ணாமலை போதவில்லை ஆகவே இவர் ஒரு எதிர்கட்சியை கவர்னர் மாளிகையில் உட்கார்ந்து நடத்து கொண்டிருக்கிறார் முறையில்லை தான் நீ முறையான காரியங்களைத்தான் செய்கிறாயா உன் மீது பரிவு வர மறுக்கிறதே என்று கேட்குறேன் நீ பல்கலைக்கழகத்திற்கு நம்முடைய பொன்முடி கவர்னர் வந்து சங்கரியாவுக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கவில்லை டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கறதுக்கு மேல் உள்ள ஆள் சங்கரையா நூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர் இந்த டாக்டர் பட்டமெல்லாம் நீங்கள் சும்மா தடவுவதற்காக வைத்திருக்கின்ற பதவிகள் வேண்டியவனுக்கு கொடுப்பீர்கள் உங்களுக்கு உடந்தையாக உடந்தையாக இருப்பவனும் கொடுப்பீர்கள் உங்கள் உங்களை சொருகின்றவனுக்கு கொடுப்பீர்கள் இதுதான் உங்களுடைய வழக்கம் நீங்கள் வைத்திருக்கிற எல்லா பட்டங்களும் கலைமாமணியிலிருந்து நீங்கள் கொடுக்குற விருதுகளிலிருந்து எல்லாமே இத இதனால் எல்லாம் நம்முடைய என்ன சொன்னியா அவர் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பேர் சங்கரையா சங்கரையா ரொம்ப பெரிய ஆள் ரொம்ப வெகுகாலம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை நடத்தியவர் ரொம்ப சிறந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர் நீ யாராவது ஒரு நீ ஆ யாரையாவது பாராட்டினால் ஐயம் கொள்ளுகிறார்கள் கவர்னர் சொல்லுகிறார் இவரை பற்றி முழுமையான குறிப்பை எனக்கு கொடுக்கவில்லையே என்கிறார் ஆனால் கவர்னருக்கு இதெல்லாம் சொல்லவில்லை அரசு என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யட்டும் கைதிகளை விடுதலை செய்வதிலிருந்து எல்லாவற்றுக்கும் சடங்குக்காகத்தான் கவர்னர் கையெழுத்தே தவிர எல்லாம் முறைகளாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது ஒரு அரசாங்கத்தை இந்நேரம் மோடி வெளியே விரட்டியிருப்பார் கருணாநிதி அரசாங்கத்தை பழைய காலத்தில் இந்திரா காந்தி எல்லாரும் விரட்டினார்கள் இல்லையா அதுபோல் இந்நேரம் விரட்டியிருப்பார் இப்பொழுது அது எளிதாக இல்லை அது இட் இஸ் டு பி என்டாஸ்டு பை டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் அதனாலே இவருக்கு இத்தகைய தொந்தரவுகளை கேரளாவுக்கு கொடுக்குறார்கள் மேற்கு வங்கத்துக்கு கொடுக்குறார்கள் இது கொடுக்குறார்கள் இது அற்பமான ஆட்சி மோடியினுடைய ஆட்சி எல்லாம் முறைகேடு நீயும் முறைகேடு அவர்களும் முறைகேடு எல்லாரும் முறைகேடு நாடு கிடந்து தவியாய் தவிக்கிறது அத்தகைய நிலை தான் இருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் எதற்காக இவர் இவர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு இவருக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுப்பதற்கு இவர் கையெழுத்து போடவில்லையா இவர் போகவில்லை போகாவிட்டால் இது இன்னும் ரொம்ப வருத்தப்படுவாரா கவர்னர் போகாவிட்டால் இது ஓம் யோகியதை நீ செம்மன் யோகியதை நீ போகாவிட்டால் பண்ணால் குடி மொழி போய்விட்டது கேட்குறேன் நீ ஜெம்மன் யோகியதை பெரிய மோசமான ஆட்கள் நீக்கிடலாம் உங்களுடைய வழக்குகள் அவ்வளவு வழக்குக்கு பிறர் சாட்சி அவ்வளவு அதிகாரியும் பிறர் சாட்சி சொல்லுகிறான் நம்முடைய செம்மன் வழக்கில் தெரியாது தெரியாது ஆம் என்று எவனெல்லாம் வழக்கு போட்டானோ அவனெல்லாம் தெரியாது தெரியாது என்கிற அதிகாரியாக இருக்கிறவன் திமுக அரசன் கீழே இருக்கிறான் அவன் தான் இந்த வழக்கை நடத்த வேண்டும் தெரியாது என்கிறார் அப்புறம் எப்படி நாட்டில் நீதி நிற்கி நீ பெரிய யோக்கியன் நீ போகாவிட்டால் இந்த பல்கலைக்கழகம் உன்னை மாதிரி ஆட்களை பார்க்காமல் இருந்தாலே பல்கலைக்கழகம் தூய்மையாக இருக்கும் அதனாலே இது கவர்னர் தப்பு என்பது வேறு நீ போனால் என்ன போகாவிட்டால் என்ன உனக்கு பிடித்து தொங்கி கொள்வதற்கு சங்கரையா ஒரு சாக்கு அவ்வளோதானே அவ்வளோதானே தவிர கொடு அவர் அவர் அதெல்லாம் தாண்டியவர் சுதந்திர போராட்டம் அப்போ என்ன பாட்டாளி இவருக்க கட்சி தானே அது அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ரொம்ப அப்படி துறவி போல் வாழ்கின்றவர்கள் தான் அவர்கள் இப்பொழுது தான் முத்தரசன் முப்பொழுதும் ஒத்து ஒதுகிறார் முப்பொழுதும் காலையில் வ வச்ச வாயை விட்டு எடுப்பதே இல்லை ஒத்து ஒதுகிற கல்வி ரொம்ப கேவலமாக போய் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை கேவலப்படுத்தி விட்டார் எங்க அதனுடைய கொள்கை இன்னமும் நான் வந்து சின்ன வயதிலிருந்து ஒரு சோசலிஸ்டாகத்தான் இருந்தேன் இப்பொழுதும் அப்படித்தான் என்னுடைய மனம் சொல்லுகிறது இந்த ஐம்பது கார்பரேட் நிறுவனங்களுடைய அடி க கைக்குள் இந்த அரசாங்கம் இருக்கிறது இவர்களுக்காக பதிலிகளாகத்தான் அவர்கள் ஆளுகிறார்களே தவிர உண்மையிலே ஆளுகின்றவர்கள் இவர்கள் தான் இந்த எண்ணம் தான் இன்னமும் இருக்கிறது ஆனால் சந்தை பொருளாதாரத்தால் நாடு முன்னேற முடியும் என்கின்ற நிலைமைக்கு சீனா வந்து விட்டது சோவியத் நாடு வந்து விட்டது ஐரோப்பிய நாடுகள் வந்து விட்டன என்று சொன்னால் அப்புறம் இந்தியா மட்டும் என்ன ஆகும் நாம் ராஜாஜி சொன்ன காலத்திலேயே இந்த சந்தை பொருளாதாரத்தை கடைப்பிடித்திருந்தால் சீனாவுக்கு முன்னால் முன்னேறிப்போம் நமக்கு பத்தாண்டு முன்னால் அவன் இந்த கொள்கையை எடுத்தான் டெங் ஜியாப்பின் காலத்தில் அதற்கு முன்னாலே ராஜாஜி அறுபத்தி அஞ்சுலே அறுபத்தி ஏழுலே சொன்னார் சுதந்திரா கட்சியினுடைய கொள்கை தான் மன்மோகன் சிங் கடைப்பிடித்த கொள்கை மார்க்கெட் வில் ரெகுலேட் இட் செல்ஃப் 
What business do you have in the economy? Kata Raja Ji. Adena ni tu pandal, anda mani dengan ko orang berumah ini malay, pukul malay, orang kulu ko putar, ni suli hari tu itu tar. Adi pergi lah, awak kau leh pergi le. Perapi nokam beri, ini hari ni nyanyi anda mani. Adi beri ni kita. Nan suli keren. Ipo tu ini mutarasan, mupo tu mutu tu kerana. Ipo ni kamis kecil ni dia pergi pergi dua hari itu. Kebal semua aku pergi utar. Iban ini part awal ni ada. Iban, orang tiada ni leh bandro tu orang rekal leh sabda. Orang na orang bandro tu yang teri. Orang na orang na yang tu dah argas. T patgas. Rumba T orang naal naal kan tu. Renda na alat naal. Rumba alat kulle ni leh tiada ni leh parka pergi utar. Ella na alat kor roti ekali tu kundu ti ekuli tu tu pawa. Apa ni? Ibu itu tinggi dua ribu, seribu itu tanah umur dia. MP kalah mana? MP kalah kan? Untuk kerja lagi. Aku winter style inda ni illa. Ider kini jangkariya uki doctor pertama guru kerja ini suruh dia. Jangkariya tuh tuh tar. Kamus kecik, timu kavi pola. Kodi kanak kanak seribu itu tanah umur MP kalah guru aja kuala India kalah mandi. Aku ni nama panama anggun under. Nelayi orang tu mandi betap pernah. Kamus tu dia adi peraya boi uti deh. Unnai part, awanai nak kerja macam mana? Awanai part ni nalar tu kundai. Gandhi ini part nalar tu nalar tu. Kadinya kadinya part ini boleh nalar tu. Mati 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 tar Gandhi. Anggapnya itu timu ka kam communist road sendiri tak boleh lah. Enggel ke ni kute ni. Orang tu. Ado tu nindu gol. Enggel dek kerja kerja soli nanggil. Waktu pergi rom. Ini solo umnal mudi beli ini. Rendi MP kalau boleh enna besi nalar. Perih dialectical material besi nalar lah. Di Madre itu, di Madre itu, di mana orang orang lain kerja. Jadi kita ini macam jago ni yang kerja kerana, orang budi yang kerja tu bayi, budi yang nelayan mereka kat, kunci perak kerja dah, na unni part dah, awak nampak tu kalau bentuk bentuk nelayan ni urua kamera, awak ni part ni nampak tu kalau kerja ini, so nak, kandu kudim, pandi, jendal, pandi ini part kandu kerja kerja, ada orang kandu ini part pandi mati kalau tu lagi, itu dah ni kerja nelayan, agak be. Adi puri tang boy kunter ke? So ucin ini mana tu? Mendo ur tiupum barang. Ah, ucin ini mana? Mendo tiupum barang kah? Nih kalau pahang ni, kenapa soluar kan dal? Parindo orang kah? Ila utal na, naatin daya. Achi pokok teka murug rezeki ni solala meh cawra. Biar inna orang lal seyum dia, unda seyum dia. Satu seyum tu kini inna seyum tu. Naa solu rezeki, ur governor uraya, neat, tuk. Aji ke bandar langgar tu kau mesti solat. Nih kita kan kute ni cendera kiri le. Enak tu titan jual lembut. Why should I vote for you? Nang kerja. Nang orang kau kerja. Enak seiva ini. Enak solu. Apa tu ni jollo? Kau ni pernah cene langgar titu lu. Ia kanker sengir itu Maria cewa itu bandar ada tu tu. Nih ini pergi modi perindu lagi orang. Modi apa perindu lagi orang? Modi solat kau pernah cipta ramai. Kongres dalam orang ini kerana orang 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 jolly jolly orang itu itu mood isol lah mana mana so na apadinya orang ni yang lawat itu betul ada orang sila nanti kerana ni aye makan dalam solo green satu ini yang we ka kan arti ni percenge ini kalau ada barang ni anggal ada sila cakap nanti matram berlu sebo satu ini matu ini orang lepas tu puru pun anggal ane yang gaya le puru pun ane itu suai cina ane yang mau itu puru pun ni lekik entar baru tanjir baru Indah makhluk kawan orang lupa gaya, ialah anda makhluk tuan orang lupa gaya. Ia perlu lupa gaya kalau ada kerja. Hm? Ibar kerja macam tu kan? Ia ulah BJP kan? Tapi ni ulah inban, angge ulah ada inban. Ia ulah kongres dan komunis tu, mulai pergi ajar ke? Ia tu inban kerana mana? Ia tu pura ada inban. Ia ni lah. Nada kau macam ada kerja. Betul ada mana dah rasial? Hari ni mana mana? Ni mana desi yang kecik itu kerja mana? Oru mal yang kecik, tanu dia kerja tu, ini orang nanti tu pesi pesi tu solu diri kita. Ni desi yang kecik, nada pura aku. Ulla kacchi, ur desiya kolge, umnal work kamu ni lelai, nand sondra mana ini dergu tein nand gada iu te de. Hmm, agave, nanggal indo kutani il, iru te de kacchi kutani il, nanggal ni te oli pom solle. Kalbi ye ni te oli pom mandiri bettu pechalam pesa de. Yalla ingeri ker arasiel wari yalla muntu ala ingeri ker kirim. Kalbi ye kan karan distrib tu thuke ni solve ni. Summa ona geri kudu karanu umnal work dhan ker kira. Orang tu, tetapi orang ini kudu pada diri kita, cakap nak kena ruai kudu dah ada itu kerana, orang ini murseli alu alu itu, lawan orang yang kiri kita nak kerana, terumbu kangkaran listrik itu tuh, rendi berik mana le urime kerja ada, bahasa ayam, kalbi, bahasa ayam kalbi, inon rena, mardu, mondrum tamilan tu berdiri lelai nak kerja, inon kudu dalam ni le kuri mewen tu, 
இது வந்து யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஒன்றிய அரசாகவே ஆக்காது இதையெல்லாம் நாங்கள் செய்வோம் என்று சொல் காங்கிரஸ் தன்னுடைய கருத்தை மாற்றிக்கொள்வார்கள் அவர்கள் ஜாதி வாரி பட்டியலை ஒரு காலத்தில் எதிர்த்தவர்கள் இப்பொழுது ஆதரிக்கிறார்கள் இல்லையா காலத்தின் போக்குக்கு ஏற்ப அது சரி என்றால் ஒரு மனிதன் மாறிக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற கருத்துடையதும் தான் தான் பிடித்த பிடியிலே நின்று கொண்டு மண்ணாவது என்பது சரியான போக்கு இல்லை ஆகவே அவன் காங்கிரஸ் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி உள்ள கட்சி சோசியலிசத்தை கொண்டு போய் அரசியல் சாசனத்தில் சேர்த்தார்கள் பிறகு அவர்கள் தான் சோசியலிசத்தை ஒழித்து தாராளமயமாக ஆக்கினார்கள் மன்மோகன் சிங் காலத்தில் தலைகீழாக பிறழ்வார்கள் அதெல்லாம் பிறழ்வார் ராஜாஜி பிறன்றிருக்கிறார் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய காலம் புதிய கருத்துக்களை சொல்லுகின்ற போது அல்லது நாம் அனுபவத்தில் அது தவறு என்று காண்கின்ற போது மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நீ சொல் எங்களுடைய நதிநீர் பிரச்சனை எங்களுடைய ஆட்சி வந்தால் அதுக்கு பிறகு இருக்காது சீதாராமையாவும் ஸ்டாலின் நல்ல பிரச்சனை இவர் போய் சொல்ல மாட்டார் சீதாராமையாவிடம் ஏனென்றால் கூட்டணி முறிந்து நெருக்கடி கொடுக்க மாட்டார் மக்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சாகலாம் இவருக்கு எந்த விதமான ஒரு இந்த பற்றும் கிடையாது ஆகவே நீ சட்டத்தை மாற்றுவோம் என்று சொல் இதையெல்லாம் நாங்கள் செய்வோம் என்று சொல் நதிநீர் பிரச்சனையை தீர்த்து விடுவோம் அதற்கு பிறகு நதிநீர் பிரச்சனையே இந்தியாவில் இருக்காது எப்படி மொழி வழி இனங்களாக அமைந்த பிறகு இந்த சிக்கல் இல்லையோ அவரவர் எல்லைக்குள் அவரவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ அது மாதிரி அதுவும் வர வேண்டும் அப்புறம் கிருஷ்ணா கோதாவரி நீரையெல்லாம் கொண்டு வருவோம் என்று சொல் அது வீணான கடலில் போவதற்கு நீங்கள் இந்த ஆயிரம் கொடுக்குறேன் ஐநூறு கொடுக்குறேன் ஓசி பயண சீட்டு கொடுக்குறேன் என்று சொல்வதை விட நீங்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஆற்று நீரை கொண்டு வருவதற்கு இவ்வளவு பணம் நாங்கள் ஒதுக்குகிறோம் இவ்வளவு பணம் நீ கொடு என்று சொல்லி கோதாவரியும் கிருஷ்ணாவும் தமிழ்நாட்டுக்குள் பாய்ந்திருந்தால் அதாவது ஒரு மடங்கு செலவாகிறது ஆறு மடங்கு கடலுக்கு போகுது அவனுக்கு அதில் ஒன்றும் அட்டம் இல்லை அவன் ஒரு மடங்கு வைத்துக்கொள் ரெண்டு மடங்கு வைத்துக்கொள் மூன்று மடங்கு ஐந்து மடங்கு வைத்துக்கொள் ஆறாவது மடங்கு எங்களுக்கு கொடு வாய்க்கால் வெட்டி கொண்டு வா வீராணத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கிறானே அவன் அல்லவா மன்னன் அவன் தன் காலத்து மக்களுக்காக அதை செய்தான் ஆயிரம் ஆண்டு மக்கள் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் கரிகாலம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே கல்லணை கட்டினான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழர்கள் அவன் பேரால் தான் வாழ்கிறார்கள் உன் பேரால் அல்ல நீ என்ன ஆட்சி செய்கிறாய் அது மாதிரி ஒரு காரியம் நீங்கள் செய்தோம் என்று சொல்லுங்கள் ஒரு கரிகாலம் ஒரு கரிகாலம் எத்தனை சோழ மன்னர்கள் இருந்தார்கள் கரிகாலன் பேர் இருக்கிறது வீரநாராயணபுரம் ஏரியை கட்டிய வீராணம் ஏரியை கட்டிய சோழனின் பேர் இருக்கிறது ஆகவே தன் காலத்திற்கும் தன் தனக்கு பின்னால் வருகின்ற காலத்திற்கும் காரியம் செய்கின்ற அந்த தொலைநோக்கு பார்வையுடைய மன்னர்கள் தான் வரலாற்றை வாழ்கிறார்கள் நீ போய் அதையெல்லாம் செய்திருக்க வேண்டும் சும்மா நான் உனக்கு கிண்ணி கொடுக்குறேன் சட்டி கொடுக்குறேன் முட்டி கொடுக்குறேன் அப்புறம் எனக்கு உனக்கு காசு கொடுக்குறேன் எனக்கு ஓட்டு போடும் நான் சொரண்டி சௌகரியமாக இருக்கேன் என்ன பண்ண போகிறீர்கள் ஜெயலலிதா ஐம்பதனாயிரம் கோடி வைத்திருந்தார் என்று சொன்னார்கள் யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமலே போய்விட்டார் அறிவு வேண்டும் மெய்யியல் அறிவு இருந்தால் இந்த பணத்தால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதற்கு ஒரு வரம்பு இருக்கிறது பணத்தால் காரியங்கள் ஆகும் பணம் இல்லாமல் ஒரு மனிதன் ரொம்ப வாழவே முடியாது ஒரு அடிப்படை தேவைகள் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் கீழ்மட்ட மனிதன் மேல்மட்ட மனிதன் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் அதன் கரண்டியை வைத்து வெள்ளி கரண்டி வைத்து சாப்பிடுவோம் வெறுங்கையால் சாப்பிடுவோம் உணவின் தன்மை ஒன்று தான் இவன் கூட குடிப்பேன் சீரக சம்பா அரிசியில் வடித்தோன்பா அவ்வளோதான் இந்த அந்த அந்த அறிவே இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு கிடையாதே பெரிய மெய்யியல் ஞானியாக ராஜாஜி இருந்தது போல காந்தியை போன்றவர்களிடம் தாக்கம் பெற்று காமராஜ் போன்றவர்கள் இருந்தது போல முத்துராமலிங்க தேவர் இருந்தது போல எவ்வளவு அந்த தலைமுறை தலைவர்களை ஒருவரை குற்றம் சொல்லுங்கள் ஜீவானந்தம் இருந்தார் தேவர் இருந்தார் மாப்பூசி இருந்தார் ஒரு எல்லாரும் காந்திய தலைமுறையின் தாக்கம் பெற்றவர்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளில் இந்தியாவை தலைகளாக மாற்றிவிட்டார் ஆயிரம் ஆண்டுகள் சீர்கட்டு கிடந்த இந்தியாவை காந்தி ஐம்பது ஆண்டுகளில் நெறி சார்ந்த இந்தியாவாக மாற்றிவிட்டார் வேல்யூ பேஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படி ஆக்கினார் அது காலப்போக்கில் சீரடிந்து விட்டது வந்தீர்கள் நீங்கள் திராவிடம் திராவிடம் என்று திராவிடம் சரியான கொள்கை அதிலே மாற்றம் ஒன்றும் இல்லை மொழி இன கொள்கை சரியான கொள்கை தான் அதில் எனக்கு ஒன்றும் மாறும் இல்லை நீ அந்த கொள்கையும் சேர்ந்து அழித்து விடுபோல் இருக்கிறது நீ கையில் வைத்திருக்கிற காரணத்தினாலே அதுதான் இப்பொழுது உள்ள நிலை நன்றி சார் பல்வேறு